हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक स्टोरेज जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर वन क्लास एट की साइंस बुक से है तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक स्टोरेज स्टोरेज का मतलब तो आप सबको पता ही होगा स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना उसको हिफाजत से उसको रखना ठीक है तो हम यहाँ पर जो स्टोरेज की बात कर रहे हैं वो है हमारी क्रॉप के बारे में है ठीक है जो भी हमने क्रॉप्स की जुताई की बुआई की तो फिर अब वो पक्के तैयार हो गए हैं अब बारी है उनको सुरक्षित सही तरीके से रखने की तो ये कैसे करते हैं हमारे किसान और उनको कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क तो ये भी बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है ठीक है किसी भी चीज़ को हमने उगा लिया काट लिया ठीक है अब उसको सुरक्षित स्टोर करना है If the harvested grains are to be kept for long time, they should be safe from moisture, insects, rats, and microorganisms. तो जो भी हमने crops उगाई तो हम सारे crops को एक साथ तो consume नहीं करेंगे हमें उनको साल भर खाना है या एक साल दो साल तीन साल और हमारे देश में बहुत ज़्यादा आबादी है सबको देना है उनको market में sell करना है ठीक है तो इस purpose प्र, के लिए हमको काफ़ी दिनों तक उनको store भी करना पड़ सकता है लेकिन इस स्टोर करने के दौरान हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है कि वो सुरक्षित स्टोर हो और हमें उनको किससे बचाना है मॉइस्चर यानी नमी नमी ज़्यादा रहेगी हमारे जो भी हमने स्टोर किया है क्रॉप उसमें नमी रहेगी तो उसमें फंगस लग जाएगा कीड़े लग जाएंगे उसमें और हमारी क्रॉप जो है स्टोर के दौरान ही ख़राब हो जाएगी उसकी कीमत हमको कुछ भी नहीं मिलेगी इसलिए हमें मॉइस्चर का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए इवन हम जहाँ हमारी क्रॉप में कोई मॉइस्चर नहीं है लेकिन हमने जहाँ पे स्टोर किया जिस रूम में स्टोर किया है उस रूम में बहुत मॉइस्चर है ठीक है सीलन है और या जिस बर्तन में हमने स्टोर किया उसमें सीलन लगने के चांसेस हैं तो भी हमारी क्रॉप ख़राब हो सकती है दूसरा है इंसेक्ट्स यानी कीड़े जैसे घून है और भी बहुत सारे कीड़े हैं ढोले हैं तो वो कीड़े लग जाते हैं तो हमारी जो स्टोर्ड क्रॉप है उसको धीरे धीरे चट कर जाते हैं खा जाते हैं या उसको महीन में पीस देते हैं तो वो भी क्रॉप जो है हमारी किसी काम की नहीं बचती है उसका प्राइस हमें नहीं मिलता है बहुत ही कम मिलता है दूसरा है रेड चूहों चूहे भी हमारे बोरे के बोरे काट करके ये सब बचा तो इन सारी चीज़ों से हमको अपने क्रॉप्स को बचा के रखती हैं ड्यूरिंग द स्टोरेज और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिनको कि हम आँखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन वो भी फूड के ऊपर अटैक करते हैं हमारी स्टोर्ड क्रॉप पे अटैक करते हैं हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर तो जब हम नई नई हार्वेस्ट करके ग्रेन्स लाते हैं घरों में तो उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता है तो उस मॉइस्चर को हम जनरली धूप में रख करके उनको ड्राई कर देते हैं ठीक है सुखा देते हैं इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल और अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन तो अगर उसमें मॉइस्चर रह जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगस लग सकती है मॉइस्चर लगने से तो इस वजह से हम कोई भी फसल को जब स्टोर करते हैं तो बिफोर स्टोरेज हम उसको बहुत अच्छी तरीके से ड्राई करते हैं सूरज की रोशनी में बिल्कुल ही सुखा देते हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर कम रहेगा तो उसके ख़राब होने के चांसेस भी उतने ही कम रहेंगे हैंड्स बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई तो बैक्टीरिया और फंगाई और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है मॉइस्चर नहीं होने की वजह से इन क्रॉप्स के जो स्टोर्ड है उनमें नहीं लगते हैं अब हम देखेंगे पहली क्या सोच रही है I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. अब जो है पहेली है उसने क्या देखा उसकी मम्मी जो है नीम की सूखी पत्तियाँ जो है एक ड्रम में जिसमें कि उन्होंने गेहूँ या कोई भी अनाज स्टोर करके रखा है उसमें नीम की सूखी पत्तियाँ भी रख रही हैं पता नहीं पहेली सोच रही है पता नहीं क्यों नीम की सूखी पत्तियाँ ड्रम में रख रही हैं एक्चुअली क्या होता है जो नीम होता है उसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि कीड़े नहीं लगने देता ठीक है वो एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है नेचुरल इंसेक्टिसाइड का तो नीम की पत्तियों की वजह से जो भी हम क्रॉप को स्टोर करके रखते हैं क्रॉप के सीड्स को स्टोर करके रखते हैं उसमें कीड़े नहीं लगते इस वजह से जो है पहेली की मम्मी ने अपने ड्रम के में जो अनाज का ड्रम है उसमें नीम की सूखी पत्तियां भी रखी तो नीम की पत्तियों से उसमें कीड़े नहीं लगते 
सो so, अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े स्टोरेज जो है सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स तो ये बड़े बड़े ट्रम्स बने हैं स्टोरेज के लिए जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है हमारे देश में वो बहुत बड़े लेवल पे फूड का स्टोरेज करके रखती है कि अगर बाय द वे हमारे देश में कोई अकाल आ जाए या हमारे देश में बाढ़ आ जाए या कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन पड़े तो हमारे देश के पास बहुत सारा फूड रिजर्व भी होना चाहिए इस स्थिति से निपटने के लिए तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फूड के स्टोरेज सेफली स्टोरेज का काम करती हैं किसानों से खरीद करके तो ये ही ये ही आप देख सकते हैं एक स्टोरेज का ये एक सेटअप है इन्हीं स्टोरेज के सेटअप्स में हम बहुत सारा ग्रेन जो है वो जो है स्टोर करके रखते हैं तो ये एफ का आप देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक स्टोरेज का जो है गोडाउन है ठीक है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से बोरों में भी भर करके इनको अच्छी वेंटिलेटेड जगह पे रखा जाता है ताकि जो है इनके जो ग्रेन्स हैं वो ख़राब ना रहे और उनकी लाइफ जो है काफ़ी बड़े बढ़े सो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनीज तो गनी बैग्स में उनको रखा जाता है तो गनी बैग्स में क्या होता है मॉइस्चर जो हवा है वो लगती रहती है और ग्रेन्स जो हमारे खराब नहीं होते उनमें मॉइस्चर नहीं लगता है फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेड्स एंड इंसेक्ट्स तो जो फार्मर्स हैं वो जनरली जो है वो जूट के बोरे होते हैं आपने देखे होंगे उन बोरों में या फिर मेटेलिक बिन्स यानी मेटल के जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उसमें फार्मर्स अपने अनाज को रखते हैं लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे हैं वो जहाँ पे रखते हैं उसको कहते हैं सिलोस और ग्रेनी बैग जैसे कि आपने ऊपर देखा उसमें रखते हैं ताकि हम चूहे और बहुत सारे इंसेक्ट से अपने स्टोर क्रॉप को बचा सके ड्राई नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो घरों में तो हमने नीम की सूखी पत्तियाँ रख ली क्योंकि हमारा छोटा सा ड्रम रहता है ठीक है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम जनरली ग्रेन तो अपने खाने के लिए नहीं स्टोर करते हैं ठीक है तो क्योंकि हमारे परिवार में कुछ ही सदस्य होते हैं लेकिन जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जिसके पास खूब बड़े बड़े से गोडाउन है बड़े बड़े से कंटेनर्स हैं उसमें नीम की पत्तियों से तो काम नहीं चलेगा ठीक है तो वो कुछ केमिकल भी रखते हैं जो कि उसके ऊपर हम स्टोरेज के टाइम में डालते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना लगे उसको पेट्स ना खाएं तो इससे क्या है हमारा अनाज है सुरक्षित काफ़ी सालों तक रह सकता है काफ़ी दिनों तक वो चलता है अब हम टॉपिक देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स तो अब तो हमने दे देखा कि फूड जो है हम प्लांट से कैसे डिराइव करते हैं उनको सो करते हैं लेकिन एनिमल्स भी जो है हमारे फूड का एक सोर्स हो सकते हैं ठीक है हम कई हम में से कई लोग जो है नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं और हम उनसे भी फूड डिराइव कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू हम ये देखेंगे कि हमें एनिमल्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं जो पहला एग्जांपल इसमें दिया है वो है मिल्क मिल्क भी जो है उसका सोर्स क्या होता है एनिमल काउ से या बकरी से या बफेलो से ही हम मिल्क लेते हैं तो वो भी एक एनिमल सोर्स ऑफ फूड है तो मिल्क है और हमारा उसका सोर्स क्या है काउ बफेलो शीप गोट कैमल ठीक है और भी कई फूड हो सकते हैं जो कि हम एनिमल से डिराइव करते हैं जैसे कि एग एग हम सब खाते हैं वो डिराइव होता है हैंड डक ठीक है और भी बहुत सारे फूड हो सकते हैं जो कि हम एनिमल से डिराइव कर सकते हैं जैसे कि चिकन मटन ठीक है हम उनको फ्लैश के फॉर्म में भी खाते हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन डैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स तो जैसे प्लांट्स हमको डिफरेंट टाइप के फूड्स प्रोवाइड करते हैं वैसे हम एनिमल्स से भी या एनिमल्स को भी एज ए फूड की तरह यूज कर सकते हैं Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. तो coastal areas यानी समंदर के किनारे या नदी के किनारे जो है लो, जो लोग रहते हैं वो fish का जो है सेवन करते हैं तो fish भी एक animal है ठीक है वो भी एक source of food हो सकता है तो वो उनकी diet का हिस्सा है fish ठीक है In the previous classes you must लर्न about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animals referred at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. तो जैसे कि हमने प्लांट को सो किया 
फिर उसमें पानी दिया फिर उसमें वीडी साइड डाले फिर उसमें हमने जो है बहुत सारे की खाद डाली और फिर हमने उसकी कटाई की फिर उसको स्टोर किया तो ऐसे ही जब हम एनिमल से फूड डिराइव करते हैं तो एनिमल्स की भी हमको केयर करनी पड़ती है उसको पालना पड़ता है उसको प्रॉपर डाइट उसको प्रॉपर फूड उसको प्रॉपर जो है हाइजीन के साथ उन एनिमल्स को पालना पड़ता है ताकि हम उससे अपना प्रोडक्ट डिराइव कर सकते हैं जैसे कि हम काऊ है काऊ को हम अच्छे से पालते हैं खिलाते पिलाते हैं उसका बहुत ख्याल रखते हैं उसको दवाई उसको इंजेक्शन्स जो भी ज़रूरत पड़ती है उसको लगाते हैं तभी जा कर के हम काऊ से मिल्क डिराइव करते हैं वैसे ही हैन है उससे मुर्गी पालन जो करते हैं लोग वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हैं साफ़ सफाई का खान पान का और भी जो भी एनिमल से डिराइव बिजनेस में लगे हैं जैसे फ्लैश के लिए भी अगर हम लगे हम बकरी पालते हैं उसको अच्छा डाइट देते हैं तभी हमें उससे रिटर्न में कुछ मिलता है जब हम पशुओं को पालने का काम जब लार्ज स्केल कमर्शियल स्केल पे यानी कुछ मुनाफा कमाने के लिए करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल हजबेंड्री तो अब हमारे पास आइए पहेली पहेली क्या कहती है फिश इज गुड फॉर हेल्थ वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी तो फिश जो है पहली कहती है फिश जो है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है फिश में जो है कॉड लिवर ऑयल रहता है और जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन डी होता है और विटामिन डी से हम हमारी ओवरऑल हेल्थ हमारी बोन्स काफ़ी मजबूत हो जाती हैं काफ़ी हम फिट रहते हैं और हम अच्छा ग्रो करते हैं तो पहली का ये कहना है सो होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विल श्योर डी रिप्लाई थैंक यू